அலாம் குட் ஈவினிங் நான் பேசுறது கேட்குதா சொல்லி ஹலோ வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் சார் கேக்குது ஓகே थैंक यू वेरी मच சோ நாங்க இன்னைக்கு வந்து புது அழக ஆரம்பிக்க போறோம் அதான் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஈர்ப்பு புலம் சரி இது வந்து யூனிட் 5 ஓகே ஆனா யூனிட் 5 னு சொன்னாலும் என்ன ஃபிசிக்ஸ்ல அரவாசிக்கு மேலே இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சரியா சோ இப்போ நீங்க இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆன ஸ்டேட் ஓகே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் உங்க சத்தங்களை மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எல்லாரும் பார்த்து பார்த்து மீட் பண்ணிக்கலாம் பிள்ளைகள் ஓகே சரியா ஸோ ஸோ அதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அரவாசிக்கு மேலே படிச்சுட்டீங்க ஸோ இனிமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஆக்கல் ஓகே ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு மெச்சூர்டான ஆக்கல் ஸோ அதனால தான் இந்த செக்ஷனை இங்கே வந்து போட்டிருக்கு வேறு எல்லா நாடுகள் சிலபஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மெக்கானிக்ஸ் படிக்கிறேன் ஆனால் மெக்கானிக்ஸில் வந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றதால இதை கொஞ்சம் பிரித்து போட்டிருக்கு சரியா நம்ம மெக்கானிக்ஸில் படிக்க வேண்டிய ரெண்டு பகுதிகளை பிரித்து படிப்போம் அதாவது ஈர்ப்பு புலத்தில் ஒரு மெக்கானிக் பகுதியை படிப்போம் பிறகு நம்ம படிக்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதுலேயும் மெக்கானிக்ஸ் தான் கொஞ்சம் வரும் சரியா ஸோ எங்கள் சிலபஸில் வந்து பிரித்து வச்சுட்டு ஏன்னா இது உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து அப்போ போதாம இருக்கின்ற காரணத்தால இப்படி பிரித்து வச்சுட்டு சரியா ஸோ வளமையாக எந்த யூனிட்டையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தாருது எதை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வர கேள்வி செய்ய சம்மந்தமா சரியா ஸோ இதுல நம்ம என்னதான் படித்தாலும் கடைசியில் பேப்பர்ல போய் கேள்வி செய்யறாங்க நம்மளோட நோக்கம் ஏன்னா ஸோ அங்கே போய் கேள்வி செய்யறதுக்காக இதுல வெயிட்டை உணர்ந்து படிச்சா நீங்க நல்லா செய்வீங்க படிக்கக்குள்ளே ஆ இதை கேள்வி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோட படிப்பீங்க ஸோ அதனால தான் ஆரம்பத்துல எவ்வளவு கேள்வி வரும்னு சொல்லி பாக்குறேன் ஸோ இது வந்து மிக சிறிய அழகு சரியா ஆக குறைஞ்ச பாட வேலைகளை கொண்ட ஒரு அழகு புலம்ன்ற பகுதியில சிலர் படிப்பாங்க சிலர் ஈர்ப்பு புலம் தனி அழகா படிப்பாங்க சில பேர்ல தனி அழகா தான் இருக்குது ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாட வேலைகள் மிச்சம் குறைய பகுதிகள் மிச்சம் குறைய நம்மளும் ரெண்டு வீக்ல முடிச்சு வளர ஆனா இதுல படிக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் மின்புலத்தோட சேர்ந்து வரப்போகுது அதனால இந்த யூனிட்டை நல்லா விளங்கி படிச்சா நல்லது இந்த மின்புலம் படிக்கிறதுக்கு இது எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ கேள்விகளை பார்த்தோம்னா எம்சிக்யூல வந்து கூட வராது இதுல சரியா ரெண்டு கேள்வி வரலாம் சில வருஷங்கள் ஒரு கேள்வி வந்த சரித்திரங்களும் இருக்கு சரியா ரெண்டு கேள்வி மூணு கேள்வி சில நேரங்கள் வந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு நாளும் வராது எம்சிக்யூல ரெண்டு அல்லது மூன்று சரியா எஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எஸ்ஐக்கு வர ஒரு பகுதி இல்லை இது மூன்று புலங்கள் இருக்கு தானே மின் புலம் காந்த புலம் ஈர்ப்பு புலம் ஸோ அந்த மூணும் மாறி 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 வரும் இந்த வருஷம் வந்து அடுத்த வருஷம் வராதுன்னு சொல்ல இயலாது ஆனா மூணும் மாறி மாறி போடுவாங்க அதுல இடக்கடை இவர் வந்துட்டு போவார் சரியா இடக்கடை இவர் வந்துட்டு போவார் ஸோ சில நேரங்கள்ல பனி பந்தி கேள்வியா வரும் சரியா சில நேரங்கள்ல ஈர்ப்பு புல ஒரிஜினல் ஈர்ப்பு புல கேள்வியா கூட வரும் பந்தி கேள்வியா வந்தாலும் நீங்க வந்து ஈர்ப்பு புலத்தை ஏறி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டி வரும் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் எடுத்து தாரேன்ற அளவுக்கு வராது இருந்தாலும் நல்லா தெளிவா படிச்சுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வர எம்சிக்கு வரத்தானே போகுது ஏன்னா ரெண்டு எம்சிக்கு வரப்போகுது எஸ்ஐ வடிவா ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது மற்ற எஸ்ஐமே கஷ்டமா வராது லேசா தான் வரும் என்ன சுருக்கல் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் சரியா அதை நீங்க பாப்பீங்க எப்படி கஷ்டமா வரும் ஓகே சரி ஸோ நாங்க எப்படி வளமையா என்னோட கிளாஸஸ்ல படிக்கிறேன் என்ன நிறைய பேர் நீங்க புதுசா வந்திருப்பீங்க ஸோ முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா தியரியை விளங்கப்படுத்துவோம் தியரியை விளங்கப்படுத்திட்டு அதில் நாங்கள் பயிற்சி கேள்விகள் செய்வோம் அது எதுக்காக என்று சொன்னால் சமன்பாடுகளை உங்களுக்கு பரிச்சயமாக்குறதுக்கு சமன்பாடுகளை போட்டு 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 அந்த சமன்பாடுகளை படிக்க படிக்கத்தான் சமன்பாடு ஞாபகம் பண்ணி இல்லாட்டி இப்போ ஒரு சமன்பாடே மறந்துடும் சரியா ஸோ அதனால நிறைய கேள்விகள் நாங்கள் பயிற்சியில் செய்ய வேண்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்னா பாஸ் பேப்பர் எம்சிக்யூஸுக்கும் எஸ்ஐக்கும் போவோம் ஸோ நான் அதில் வளமையாக உங்களுக்கு ஜெயக்கும் ஆசிரியர் பாஸ் பேப்பர் டியூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இருந்து இருக்கு ஆயிரத்தி இவ்வளவு வருஷங்கள் செய்யணுமா பிசிக்கலுக்கு பாஸ் பேப்பர் கேட்டா கட்டாயமா செய்ய தேவையில்லை இருந்தாலும் நம்ம செய்வோம் சரியா ஏன் இதுலயும் நல்ல கேள்விகள் எங்களுக்கு காணப்படுது அந்தந்த யூனிட்ட படிக்கக்குள்ள எழுபத்தி ஒன்பதுல செஞ்சுட்டு போனா பெருசா கஷ்டமா விளங்காது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு எழுபத்தி ஒன்பது வருஷத்துல எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செய்யணுமா முப்பத்தஞ்சு வருஷமான்னு சொல்லி நீங்க சொக்க ஆகாம அது அந்தந்த யூனிட் படிக்கக்குள்ள செஞ்சுட்டு போற அப்படின்றது நீங்க சொன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து தராது சரியா சோ நான் வந்து உங்களுக்கு
நோட் கப்பினா பெருசா அதுக்கு கொப்பி எல்லாம் வாங்கிட்டு தேவையில ஒரு சியார் தாள் கொஞ்சம் தெடுத்து பின் பண்ணா இல்லாட்டி ரஃப் ஷீட் கொஞ்சம் தெடுத்து பின் பண்ணா அதே நோட் தான் சரியா அதுல ஒவ்வொரு கேள்வியாக போட்டு 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 அதுக்குரிய சின்ன சின்ன செய்க வழி அதுக்குரிய சின்ன சின்ன விளக்கம் சரி ஆனா கேள்வி விளங்கப்படுத்தக்குள்ள ஒரு சில விளக்கங்களை சொல்லி தருவேன் அதுக்கு கட்டாயமா கூட நோட்ல இருக்கணும்னு சொல்லு அதாலதான் நீங்க இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன ஒரு தரம் கேட்டு அடுத்த தரம் மறந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா வேலை இல்லை சோ அதால நான் வந்து அப்பப்போ அந்தந்த முக்கியமான விஷயங்கள்ல சொல்லி தருவேன் சரியா ஓகே ரெக்கார்டிங் ஒண்ணுல தானே ரெகி எஸ் எஸ் அடுத்தது உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் தரப்படும் கிளாஸ் ஒன்றை முடிவுல அடுத்த கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லா அந்த கிளாஸ யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா சோ நீங்க பயப்பட தேவையில்லை ஆஹ் சரி இப்ப ஈர்ப்பு குளம் படிக்க போறோம் சரியா பிள்ளை உங்களுக்கு இதுக்கு இதுக்கு மேல அதிகமா ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிசிக்ஸ பத்தி இல்லாட்டி பாடத்தை பத்தி கிளாஸ் பருமனையோ திசையோ மாற்றக்கூடிய ஒரு காரணி தான் வந்து விசை அது உங்க எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் விசைனா அடிப்படையா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வகுப்புல இருந்து தள்ளுறது மிழுக்கிறது சரியா தள்ளுறது மிழுக்கிறது தான் விசை வேற எதுவும் எங்களுக்கு தெரியுமா விசைன்னு சொல்லி உராயிரதும் ஒரு விதமான இழுக்கிற தானே உராய்வு தள்ளுற இழுக்கிற அந்த விசைகள்லாம் வரக்குள்ள எங்களுக்கு சிம்பிள் தள்ளுனமர விசை வரும் இழுத்தா இழுபட்டு வருது எங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை ஆனா சில நேரங்கள்ல விசை வருது ஆனா யாரும் தள்ளவும் இல்லை யாரும் இழுக்கவும் இல்லை யாரும் ஒரு ஆயவும் இல்லை அப்படி சில விசைகளை சிலர் உணர ஆரம்பிச்சாங்க சரியா சோ அதுக்கு பிறகுதான் புலம் சொல்ற ஒரு தத்துவம் வந்து எங்களுக்கு வர தொடங்குச்சு சரியா புலம் சாதாரணமா விசைன்னு சொன்னா தொடுகையால வார விசைகளை எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் உணரலாம் அது தெளிவா விளங்கு நான் தொடுகையால விசை வருதுன்னு சொன்னா யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை அந்த விசைகளை தொடுகை விசைகள்னு சொல்லுவோம் ஆனா எந்த விதமான தொடுகையும் இல்லாமலும் விசை வரலாம் அதை நாங்க சொல்றது தொலைவு விசை அல்லது தொலைவு தாக்கம் இதையும் நாங்க தொடுகை விசை அல்லது தொடுகை தாக்கம்னு சொல்லலாம் தாக்கம் தான் அது விசை தாக்கம் வர தாக்கம் மாதிரி நம்ம தாக்கம் விசைக்கு நம்ம பேர் வைக்கலாம் இடை தாக்கத்தை அது பிடிக்கும் சரியா இப்ப தொலைவு நல்ல உங்களுக்கு விளங்குதுனா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு தொடுகை இல்ல நேரடியாக அப்படியான தொலைவு விசைகள் சிலது இனம் காணப்பட்டு சரியா சகா உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் ஏன்னா நியூட்டன் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு அப்பிள் மரத்தை கீழே ஓய்வெடுத்துட்டு இருந்தார் ஏன்னா சோ அவர் ஓய்வெடுக்குள்ள அவர் சிந்தனையில ஆழ்ந்து இருந்தார் அது அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா நான் சிந்திச்சிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த டைம்ல ஓகே சிந்திச்சிட்டு தான் இருந்தேன் அப்ப திடீர்னு அப்பிள் விழுந்தோடனே அந்த அப்பிள பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி அவர் எழுதிருக்கார் அந்த மனுஷ சிந்திச்ச சிந்தனை தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய தேரியாக விரும்பி கிடைச்சு அவர் இங்க மட்டும் சொல்லல மெக்கானிக்ஸ்லயும் சொல்லியிருக்காரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் ரொம்ப நியூட்டனின் பாய்கள் சொல்லி சரியா அந்த மனுஷன் செஞ்சு வச்ச வேலை தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யறோம் அனுபவிச்சிருக்கோம் ஓகே அது நல்ல விஷயம் ஓகே பிசிக்ஸ்ல நிறைய தேரிகள் வந்ததுக்கு காரணம் இந்த ஈர்ப்பு தத்துவங்கள் சோ அவர் சொன்னாரு தொடுகை இல்லாமலும் விசை வரலாம் அதுல அவர் அப்ப கண்டுபிடிச்ச விசை என்ன விசை ஈர்ப்பு விசை ஓகே ஈர்ப்பு விசை தொடுகை இல்லாமலே அந்த அப்பிள் பழம் கீழே வருதுன்னு சொன்னா அந்த ஈர்ப்பு தான் காரணம் அது புவியால வருது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அது ஒரு விதமான தொலைவு விசை அல்லது தொலைவு தாக்கம் சரியா அது ஒரு விதமான தொலைவு தாக்கம் வேற ஏதாவது தொலைவு தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க வேற என்னென்ன தொலைவு தாக்கம் தெரியும் தொடுகை இல்லாம விசை வார சந்தர்ப்பங்கள் நீங்க அன்மேட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம் கிளாஸ்ல காந்த விசை வெரி குட் காந்த விசை சரி வேற யாராவது வேற எதுவும் விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறீங்களா பாத்திமா என்ன யாராவது வலண்டியா சொல்றா சொல்லலாம் இல்லட்டா பேர் குறிப்பிட்டு கேட்பேன் வேற என்ன விசை தெரியும் காந்த விசை சொன்னார் இப்ப நான் விளங்கப்படுத்தினா ஈர்ப்பு விசை இன்னொன்னு இருக்கு என்னது 
பின்விசை வெரி குட் பிளஸும் மைனஸும் ஒன்னே ஒண்ணு கவரும் பிளஸும் பிளஸும் ஒன்னே ஒண்ணு தள்ளும் மைனஸும் மைனஸும் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்னே ஒண்ணு தள்ளும் ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ஒன்னே ஒண்ணு கவரும் அப்படி சொல்லிடலாம் நீங்க படிச்சீங்க தானே அது மின்விசை துணிவுகளுக்கு மேல வாரது ஈர்ப்பு விசை ஏற்றங்களுக்கு இடையில வாரது மின்விசை காந்த விசையும் ஏற்றங்களுக்கு இடையில தான் வரும் சரியா சோ அதை அதை பத்தி நீங்க போறவங்க படிப்பீங்க ஓகே அசையும் ஏற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ அதெல்லாமே புலங்களுக்கு உதாரணம் சோ இப்போ உங்களுக்கு மூணு புலங்கள் சொல்லியாச்சு மூணு புலம் தான் இருக்கு ஒன்று ஈர்ப்பு புலம் ரெண்டாவது மின் புலம் மூன்றாவது காந்த புலம் ஈர்ப்பு விசை சொல்லிப்படும் பிரதேசம் ஈர்ப்பு புலம் மின் விசை சொல்லிப்படும் பிரதேசம் மின் புலம் காந்த விசை சொல்லிப்படும் பிரதேசம் காந்த புலம் சிம்பிளா இல்லையா சிம்பிள் தானே ஸோ அந்த ஈர்ப்பு புலத்தை பத்தி தான் நான் இந்த அழகில் படிக்க போறோம் அது மாதிரியே மின் புலமும் வரும் எங்களுக்கு சரியா அதுக்கு பிறகு காந்த புலம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு சரியா சரி இப்ப தலைப்பு போடுங்க யூனிட் ஃபைவ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஓகே ஈர்ப்பு புலம் சரியா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் பழைய கொள்ளுங்க இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் அப்பப்போ அடிச்சுக்கணும் சரியா அப்பதான் சரியா அது யூனிவர்சிட்டிக்கு எல்லாம் போனா இப்போ சயின்ஸ் கோர்ஸ் எதுவுமே தமிழ்ல இல்லை ஸோ அதனால இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் கொஞ்சம் படிக்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சரியா ஃபீல்டு இந்த புலம் கிராவிடேஷன் ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு புலம் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ஸோ அறிமுக பந்திய நிலை கொள்வோம் கீழே முதலாவது ஸ்டாமாக்கு போடுங்க பொருளொன்றின் இயக்கத்தை பொருளொன்றின் இயக்கத்தை மாற்றக்கூடிய மாற்றக்கூடிய பிரகடுக்கு கொடுங்க பருமன் அல்லது திசை பிரகடுக்குள்ள கொடுங்க பருமன் அல்லது திசை மாற்றக்கூடிய பிரகடம் முடிச்சுட்டு காரணியே விசையாகும் காரணியே விசையாகும் காரணியே விசையாகும் காரணியே விசையாகும் எழுதி கொடுங்க விசைகள் இருவகைப்படும் விசைகள் இருவகைப்படும் இருவகைப்படும் ஒன்று தொடுகை விசைகள் இரண்டாவது தொலைவு தாக்கங்கள் ஒன்று தொடுகை விசைகள் இரண்டாவது தொலைவு தாக்கங்கள் ஒன்று தொடுகை விசைகள் இரண்டாவது தொலைவு தாக்கங்கள் இதெல்லாம் யாரும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க கேள்வியில சரியா ஆனா இதை பத்தி தெரியாம ஏற்பு புலத்தை படிக்கிறது ஒரு அத்திவாரம் போடாம கட்டடத்தை கட்டுற மாதிரி ஓகே அத்தியாரத்துல வாழ்றேன் அதுக்காக அத்தியாரத்தில் சொல்லிடுவோம் சொல்லிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் படிக்கணும் தொடுகை விசை ரெண்டாவது தொலைவு தாக்குங்கள் தொலைவு தாக்குங்கள் சொல்லுங்க தொடுகை விசைகள் தொடுகை விசைகள் தொடுகை விசைகள் பொருட்களுக்கிடையில் பௌதிக தொடுகை உள்ள போது பொருட்களுக்கிடையில் பௌதிக தொடுகை உள்ள போது ஏற்படுவனவாகும் பொருள்களுக்கிடையில் பௌதிக தொடுகை உள்ள போது ஏற்படுவனவாகும் பௌதிக தொடுகை உள்ள போதே ஏற்படுவனவாகும் அடுத்த பாயிண்ட் எழுதுங்க அடுத்த ஸ்டாமாக்ல பௌதிக தொடர்பு பௌதிக தொடுகை சாரி பௌதிக தொடுகை இல்லாத போது 
போதிக தொடுகை இல்லாத போது ஏற்படும் விசைகள் ஏற்படும் விசைகள் தொலைவு தாக்கங்கள் எனப்படும் ஏற்படும் விசைகள் தொலைவு தாக்கங்கள் எனப்படும் ஏற்படும் விசைகள் தொலைவு தாக்கங்கள் எனப்படும் தொலைவு தாக்கம் சொல்ல வச்சு புலம் வார்த்தையை வரையில கடப்படுத்தியுமா யாருக்காவது அதாவது தொடுகை சாரி தொலைவு தாக்கங்கள் தொழிற்படும் பிரதேசம் தான் புலம் சரியா அடுத்த பகுதி எழுதுங்க தொலைவு தாக்கங்கள் தொழிற்படும் பிரதேசங்களே புலங்கள் என அழைக்கப்படும் புலங்கள் என புலங்கள் என அழைக்கப்படும் புலங்கள் என அழைக்கப்படும் தொலைவு தாக்கங்கள் தொழிற்படும் பிரதேசங்களே புலங்கள் என அழைக்கப்படும் புலங்கள் என அழைக்கப்படும் புலங்கள் என அழைக்கப்படும் புலங்கள் என அழைக்கப்படும் சரியா புலங்கள் என அழைக்கப்படும் சில எக்ஸாம்பிள் போட்டலை கொடுங்க எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோமே புலங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஈர்ப்பு புலம் மின் புலம் வேணும் நிலைகொள்ளாம் இது நியூகளின் மீது சொல்லப்படும் இது ஏற்றங்களின் மீது சொல்லப்படும் இது அசைவு ஏற்றங்களின் மீது சொல்லப்படும் கொரோனா இதை டீப்பா படிப்ப சரியா காந்த காந்த அப்போ எப்படி உலோகங்கள் ஏற்படுதுன்னு கேட்கலாம் நீங்க உண்மையா உலோகங்கள் இல்ல காந்தமாக்கப்படக்கூடிய சிலவற்றில மட்டும் அந்த காந்த வீசம் வரும் சரி அதை பத்தி டீப்பா நம்ம பொருள் படிப்போம் நீங்க இதை குழம்பு தேவையில்லை ஆனா இது விலையை கொடுங்க ஈர்ப்பு புலம் திணிவுகளின் மீது வெளிப்படும் மின்புலம் ஏற்றங்களின் மீது மட்டும் வெளிப்படும் சரியா சோ அதுல முக்கியமா நீங்க விளங்கணும் நியூட்டன் வந்து அப்பிளுக்கு மேல புவியால ஒரு ஈர்ப்பு வருதுன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம அவர் அதை விரிவுபடுத்தும் போது அந்த ஈர்ப்பு புலம் வந்து துணிவொண்ணு வந்தாலே அந்த இடத்துல ஈர்ப்பு புலம் ஒன்னு வந்துரும் சொல்லி சொன்னார் துணிவொண்ணு இருந்தா போதும் ஈர்ப்பு புலம் வரத்துக்கு ஒரு துணிவு போதும் சரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு புரோத்தன் மிகச்சிறிய துணிவொண்ணு இருந்தாலும் அதை சூழல என்ன செய்யும் ஒரு ஈர்ப்பு புலம் ஒன்று வரும் சரியா நீங்க இப்ப எல்லாரும் கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கல ஒவ்வொரு மாணவரும் இன்னொரு மாணவரை கவர்றீங்க சரி ஆசிரியர் உங்களை கவர்ற பொருட்கள் உங்களை கவருது ஒரு கட்டடம் இன்னொரு கட்டடத்தை கவருது எல்லாரையும் புவி கவருது சோ எல்லா திணிவுகளுக்கு இடையிலையும் ஈர்ப்பு புலத்தின் காரணமா ஈர்ப்பு விசை வந்துட்டு தான் இருக்கு சரியா சோ ஈர்ப்பு புலம்ன்றதுக்கு ஈர்ப்பு புலம் உருவாகிறதுக்கு நிபந்தனை என்ன துணி உயிரித்தல் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை துணிவு இருந்தா சரி புவிக்கு துணிவு இருக்கிறதால புவியால ஒரு ஈர்ப்பு புலம் ஒன்னு உருவாக்கப்படுது நம்ம எல்லாரும் கவரப்படுறோம் சரியா இப்ப அந்த ஈர்ப்பு புலத்தை எப்படி காட்டுவாங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு புள்ளி திணி விடுங்களேன் புள்ளி திணி விடு சொன்னா என்ன அதுக்கு ஆறை இல்ல வெறும் புள்ளியிலேயே எல்லா திணிவும் செறிஞ்சிருக்கு நட்டம் சரி அதுக்கு ஆறையோ பரிமாணங்களோ சொல்ல இயலாது புள்ளின்னு சொன்னா புள்ளி புள்ளிக்கு என்ன வரை விளக்கணும் எந்த விதமான கணவனும் இல்லாத ஒன்றும் சரியா சோ இப்படி ஒரு புள்ளியை தான் காட்டுவோம் இந்த புள்ளி திணிவுல வார ஈர்ப்பு புலத்தை எப்படி காட்டுவாங்கன்னு சொன்னா இப்படி காட்டுவாங்க ஒரு 
இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன விளங்குது ஈர்ப்பு புலம் ஒரு கவர்ச்சி புலம் சரியா ஓகே எப்பவுமே தெளிவை நோக்கி கவரும் ஏற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சில நேரம் தள்ளும் சில நேரம் கவரும் காந்த புலத்தில் அப்படித்தான் ஆனா எப்பவுமே ஈர்ப்பு புலம் கவர்ச்சி மட்டும்தான் சரியா எப்பவும் கவர்ச்சி மட்டும்தான் விஷயம் கொடுத்து அதன் அதை நோக்கித்தான் இழுக்கும் எப்பவும் இதுல காட்டப்பட்டு சேர்ந்த கோடுகள் தான் ஈர்ப்பு புலத்தை காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஈர்ப்பு விசை கோடுகள் சரியா அந்த கோடுகளுக்கு பேர் வந்து என்னடா பிள்ளையில் ஈர்ப்பு விசை கோடுகள் ஈர்ப்பு விசை கோடுகள் ஈர்ப்பு விசை கோடுகளுக்கு கூட வரைவிலக்கணம் இருக்கு சரியா உண்மையா இந்த ஈர்ப்பு விசை கோடு ஒவ்வொன்றும் எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா இந்த ஈர்ப்பு புலத்துல ஒரு திணிவை வச்சா அந்த திணிவா செய்யற பாதையை குறிக்குது சரியா அப்ப பூமி இடங்கள் எப்படி பூமியில எங்க இருந்த ஒரு பொருளை போட்டா இப்படித்தானே விழும் எங்க இருந்த ஒரு பொருளை போட்டா எப்படி விழும் நேராக எப்படி விழுமா இல்லாட்டி இப்படி வருமா ஏயா பியா பூமிந்த இருக்கா அப்படி ஏன்னா அதுல மையத்தை நோக்கி வாரமாய்த்தான் எப்பவுமே வரும் புவியிட மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தா தான் வந்து படும் இப்படி போவாது சரி அதை போல இங்க இருந்து வந்தா இப்படி வரும் சோ இந்த கோடுகள் ஒவ்வொன்றும் அந்த மேற்பர் அதுக்கு ஈர்ப்பு புலத்துல ஒரு திணிவை வச்சா அந்த திணிவா செய்யற பாதை ஈர்ப்பு விசை கோடுக்கு வரவிலக்கணம் என்ன ஈர்ப்பு புலத்தில் திணிவு ஒன்று அசையும் பாதை ஓகே இன்னொரு விதமா சொல்ல போனா ஈர்ப்பு விசை தொழிற்படும் திசை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இதுதான் ஈர்ப்பு புலத்தை காட்டுற முறை இப்போ நம்ம அதன் மூலம் அது எழுதிக்கொள்வோம் தலைப்படும் ஈர்ப்பு புலம் ஈர்ப்பு புலம் ஈர்ப்பு புலம் நான் சொன்னோம் ஒரு திணிவு இருந்தாலே ஈர்ப்பு புலம் வந்துடும் ஈர்ப்பு புலம் போடுங்க எழுதிக்கொள்ளுங்க மூலாவது பாயிண்ட் பூச்சியமற்ற திணிவுகள் அனைத்தும் பூச்சியமற்ற திணிவுகள் அனைத்தும் பூச்சியமற்ற திணிவுகள் அனைத்தும் தம்மை சூழ ஈர்ப்பு புலம் ஒன்றை உருவாக்கும் பூச்சியமற்ற திணிவுகள் அனைத்தும் தம்மை சூழ ஈர்ப்பு புலம் ஒன்றை உருவாக்கும் ஈர்ப்பு புலம் ஒன்றை உருவாக்கும் சரியா துணி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் ஈர்ப்பு விசை கோடுகளால் காட்டப்படும் துணி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் ஈர்ப்பு விசை கோடுகளால் காட்டப்படும் ஓகே இது போ இத சிலபஸ் சிலபஸ் சொல்லி கொடுக்கல பெருசா இருந்தாலும் ஒரு விளக்கத்துக்காக சொல்லிட்டாங்க சரியா இருப்பு விசை கோடுகளால் காட்டப்படும் இந்த பாட்டத்தை கீருங்க புள்ளத்தின் அப்படி போட்டு கீழே கொள்ளுங்க புள்ளித்தினி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் புள்ளித்தினி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் புள்ளித்துணி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் புள்ளித்துணி ஒன்றை சூழ உள்ள ஈர்ப்பு புலம் சரியா இப்போ புள்ளித்திணிவுக்கு நம்ம படித்தாலும் புள்ளித்திணி வேறு உலகத்துல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே கனவள உள்ள திணிவுகள் சரியா ஸோ அதுலேயும் நம்ம ஈர்ப்பு புலத்தை படிக்கிறது கூட கோல கனவளவுகளை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஏன்னா கோள்கள் எல்லாமே கோலம் சூரியன் கோல வடிவமானது அண்ணளவா சரி கோள வடிவம் தான் ஸோ அதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா கோள வடிவங்களுக்கு தான் பிரதானமாக படிக்க போகிறோம் சரியா 
ஸோ இதை நம்ம காட்டிட்டோம் அடுத்த ஒன்று காட்டுவோம் தென்மக்கோளம் ஓகே தென்மக்கோளம் இப்படி ஒரு சீரான அடர்த்தி உள்ளதா இருந்தா எல்லா இடத்தையும் துணிவுகள் வந்து சீராக பரம்பி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம்டா இந்த திணிவு அவ்வளவும் மையத்தில் செறிந்திருக்கிற மாதிரி எடுக்கலாம் சரியா திணிவு அவ்வளவும் மையத்துல செறிந்த ஒரு புள்ளி திணிவு மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இதுல திசை போது இந்த மையத்தை நோக்கி வர மாதிரி தீர்வோம் திரும்ப சொல்றேன் கவனிங்க ஒரு கோலம் ஒண்ணு புள்ளி திணிவு இல்லை ஆனாலும் இது சீரான அடர்த்தி உள்ள ஒரு கோலமா இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம்டா இது கீர்ப்பு புலத்தை வரையும் போது இதுல திணிவு அவ்வளவும் மையத்தில் செறிந்துள்ளதை போல கருதி நம்ம ஈர்ப்பு புல கோடுகளை வரையும் சரியா ஈர்ப்பு புல கோடுகளை வரைஞ்சி நம்ம ஈர்ப்பு புலத்தை காட்டலாம் சரியா சோ எப்படி இந்த மையத்தை நோக்கின்னு சொன்னா மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தா வந்து படுற மாதிரி வரணும் எப்படி சாரி அப்படியோ வந்து மையத்தில் அடிக்கணும் சரியா வடிவார் உள்ள வச்சுக்கீருங்க விரல வச்சுலாம் கீரை வரா சரியா சீரா கேடுங்க ஒன்றைக்கோளம் சரி சோ நம்ம வந்து என்ன செய்யும்டா இப்ப ஒரு இன்னொரு உதாரணம் பாப்போம் ஒண்ணும் படுங்க இப்படித்தான் இரு புவிர மேற்பரப்பு ஒரு கோல் ஒன்ற மேற்பரப்பு இருக்கு புவிந்து இல்ல கோல் சோ இதுல இப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறார் சரியா இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் இது இது உடல் பருமன் கூடுன ஒரு ஆள் இது உடல் பருமன் குறைஞ்ச ஒரு ஆள் மாதிரி விளங்குதுனா ஓகே இவர் வந்து நூறு கிலோகிராம் வைப்போம் இவர் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் வைப்போம் சரியா சோ இப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் தெனிவு தானே சோ பூமி என்ன செய்யணும்னா அந்த தெனிவுகளை கவரும் சோ இவர கவரும் இவரையும் கவரும் அந்த தாக்குற விஷய புவிப்பு மையத்துல இருந்து கேருவோம் சரியா சோ இவர் இவர்ல சாக்குற விஷயம் எஃப் ஒன் இவர்ல சாக்குற விஷயம் எஃப் டூ எடுத்தா எஃப் ஒன் பெருசா எஃப் டூ பெருசா கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஈர்ப்பு விசைகளை பார்த்தா சொல்லுங்க லேசான கேள்வி தான் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு எஃப் ஒன் சரியா உங்களுக்கு விசையை குறிக்குது 
இப்ப இதே ஆளு நம்ம இதே ரெண்டு பேரு இப்ப பூமியில நம்ம வச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் வியாழன்ல வைப்போம் வியாழன் ஓகே தேர்ஸ்டே இல்ல ஜூபிட்டர் ஓகே ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டர்ல ஒண்ணு வச்சா அப்பவும் அதே எஃப் ஒன் அதே எஃப் டூ தாக்கும் நினைக்கிறீங்களா புவியார்முடுகள் இருந்தாலும் இப்பதான் சொல்றேன் புவியர் பார்முடுகள் சொல்லி ஜி வந்து வேற ஏதா இருந்தாலும் எஃப் ஒன் வந்து எஃப் டூட பெருசா தான் இருக்கு ஆனா பூமியில நீங்க அவங்களோட நிறைகளை பார்க்கும் போது பத்தால இருக்கு நீங்க ஆனா ஜூபிட்டர்ல அதோட கூடவா குறைவா கூட சரியா உண்மையாவே ஜூபிட்டர்ல வந்து அந்த ஜி வந்து கூட சோ நீங்க பெருக்கிற காரணி வந்து புவிய விட ஜூபிட்டர்ல பெருசு ஓகே பூமியில உள்ள திணிவுக்கு எம் ஜின்னு போட்டீங்கன்னா ஜூபிட்டர்ல அதே எம் கொண்டு போய் வச்சு ஜி டேஷ் அல பெருக்கப்படுங்க சோ ஜி டேஷ் ஜியோட பெருசுன்றதால அதை விட பெரிய ஒரு நிறைய ஒண்ணு அங்க வரப்போகுது புவியீர்ப்பு விசை அது புவியீர்ப்புன்னு சொல்லலாம் ஈர்ப்பு விசை ஜூபிட்டர்ல வியாழன் ஈர்ப்பு விசை புவியில புவியீர்ப்பு விசை சரியா வியாழன்ட ஈர்ப்பு விசை வந்து பெருசு ஓகே இப்ப அது காரணம் ஜி பெருசுன்றது தான் சரியா அந்த ஜிய வந்து இவ்வளவு காலம் நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட கோல்ல நீங்க ஒரு பொருள் அப்படி வச்சீங்கன்னு சொன்னா அது இந்த வீதத்துல ஆர்முடுகள் அடையும் புவியில வச்சீங்கன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் பத்து 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 பத்தா அதிகரிக்கும் உண்மையா பார்க்க போனா ஒன்பது தேசம் எட்டு ஒண்ணு ஏன்னா சோ அதே காரணியாக நீங்க பெருக்கிறீங்க சோ அந்த காரணி எவ்வளவு நாள் நீங்க சொல்லி இருப்பீங்கன்னு சொன்னா என்ன சொல்லி இருப்பீங்க புவி இருப்பு ஆர்முடுகள் இப்ப அந்த காரணிக்கு வந்து நாங்க ஈர்ப்பு புலம் சார்பாக இன்னொரு வரைவில கணத்தை முன்வைக்க போறோம் சரியா சோ எஃப் வந்து எம்ஜி தானே ஓகே வியாழன்ல அதுக்குரிய ஜிய போட போறீங்க புவியில அதுக்குரிய ஜிய போட போறீங்க இப்ப அந்த ஜிய வரை விலக்கணப்படுத்தினா எஃப்ஓ எம்னு சொல்லி வரும் எங்களுக்கு சோ எஃப் என்ன சொல்றது அதன் மீது தாக்குகின்ற ஈர்ப்பு விசை எம்னு சொல்றது அதன் திணிவு சோ ஈர்ப்பு விசை மொத்த ஈர்ப்பு விசையை திணிவால திரித்தா ஓரளவு திணிவின் மீதான ஈர்ப்பு விசை வரும் சரியா ஓரளவு திணிவின் மீதான ஈர்ப்பு விசை அதாவது பத்து மாம்பழங்களின் விலை நூறு ரூபாண்டா ஒரு மாம்பழத்தின் விலைக்கு என்ன செய்யும் நூற பத்தால பிரிப்போம்னா சோ அது போலதான் மொத்த விசைய திணிவால பிரிச்சுட்டா ஓரளவு திணிவின் மீதான விசை வரும் அந்த ஓரளவு திணிவின் மீதான விசை தான் ஜி அந்த ஜி இப்ப நம்ம ஒரு பேர் வைக்கிறேன் எப்படின்னு சொன்னா ஈர்ப்பு புல செறிவு அல்லது ஈர்ப்பு புல வலிமை ஓகே ஈர்ப்பு புல செறிவு அல்லது ஈர்ப்பு புல வலிமை ஒப்படும்போது ஈர்ப்பு புலச்சரிவுன்ற விஷயத்த நீங்க என்ன செய்யணும் கருதணும் சரியா இப்ப ஈர்ப்பு புலச்சரிவுக்கு என்ன வரைவு இலக்கணம் ஈர்ப்பு புலத்தில் ஓரளவு திணிவொன்றின் மீது தாக்கும் ஈர்ப்பு புலத்தின் ஒரு குறித்த புள்ளியில் ஓரளவு திணிவொன்றின் மீது தாக்கும் ஈர்ப்பு விசையே ஈர்ப்பு புலச்சரிவு எனப்படும் சரியா சாதாரண சிம்பிளான விஷயம் ஒண்ணு இவ்வளவு நாள் நீங்க ஜிஜின்னு சொன்னதுக்கு புதுசா ஒரு பெயர் வைக்க போறீங்க சரியா ஓகே அதால இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டும் கிளியர் ஆகும் என்னன்னா பாஸ்ட் பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஜிக்கு அழகு போடக்கல சில பேப்பர்ஸ்ல நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் போட்டிருப்பாங்கன்னா ஜிய பத்து நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன்று இந்த பேப்பர் முழுக்கடுங்க சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்துல நீங்க வந்து நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் டே ஏன் போடுறதுக்கான அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம் எஃப்க்கு நியூட்டன் எம்முக்கு கிலோகிராம் ஸோ நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் போடுறது இப்போ உங்களுக்கு சரியா படும் சரியா இப்ப தலைவு போடுங்க தலைவு போடுங்க ஈர்ப்பு புல வலிமை அல்லது ஈர்ப்பு புல செறிவு
ஒன்றில் ஈர்ப்புலம் ஒன்றின் ஒரு குறித்த புள்ளியில் ஒரு குறித்த புள்ளியில் குறித்த புள்ளியில் ஓரளவு திணி ஒன்றின் மீது தாக்கும் ஓரளவு திணி ஒன்றின் மீது தாக்கும் ஓரளவு திணி ஒன்றின் மீது தாக்கும் ஓரளவு செனி ஒன்றின் மீது தாக்கும் ஈர்ப்பு விசை அப்புள்ளியில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு எனப்படும் அப்புள்ளியில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு அல்லது ஈர்ப்பு புல வலிமை எனப்படும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு அல்லது ஈர்ப்பு புல வலிமை எனப்படும் கீழே கொடுங்க ஜி சமன் ஜி சமன் எஃப் ஜி இன் கீழ் எம் எஃப் ஜின்னு போட்ட என்ன அர்த்தம்டா ஈர்ப்பு விசை சரியா வேற வேற விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஈர்ப்பு விசை தனியா சொல்றதுக்காக எஃப்ஜின்னு போடுறோம் சார் அழகு என்ன வரும் அழகு அழகு நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் சரி எம் எஸ் மைனஸ் டூ அங்க பாவிச்சு சரியா நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு மேல ஈர்ப்பு விசையும் இதுக்கு கீழ திணிவையும் போட்டா சரி மெக்கானிக்ஸ்ல படிச்ச அந்த ஜி வந்து இங்க ஏஆ மாறுது அவ்வளவு சாரி ஜி வந்து இங்க எம்எஸ் மைனஸ் டூ படிச்ச அஞ்சு வந்து இங்க நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் தான் மாறி இருக்கு அவ்வளவு வேற எந்த வித்தியாசமே இல்லை சரியா ரெண்டு மூணு தான் ரெண்டா அந்த பொருளுக்கு நீங்க எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சிங்கன்னா எஃப் சமன் எம்ஏ பாவிச்சிங்கன்னா எஃப்புக்கு பேர் என்ன கொடுப்பீங்க எழுவாய் மாத்த செஞ்சா எம்ஜின்னு வரும் சமன் எம்ஏ ஜிஜி எம்ஏ வெட்டுப்பட்டா ஜி சமன் ஏ அவே ஈ பார்முல்கள் தான் ஏற்ப பிள்ளை சரியா வர போகுது சரியா அதனால நீங்க யோசிக்கிறது கூட ஈர்ப்பு விதி நியூட்டனின் 
சாப்பிடு அப்பிள் மரத்தை கீழே தூங்கினார் சரியா இப்போ தூங்க ஒரு அப்பிள் விழுந்துச்சு அந்த அப்பிள் விழுந்து அவ்வளோ காலம் விளக்குல ஒன்றும் அவருக்கு தோணல சரியா ஆனால் இப்போ மட்டும் விழுந்தோடனே அவர் எப்படிரா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் அப்போ அதை திரும்ப திரும்ப யோசித்து யோசித்து தான் அவர் நினைக்கிறார் ஓகே என்னத்தை தூக்கி போட்டாலும் விழுதான்னு பார்ப்போம் விட்டு வீட்டை போய் மாடியிலேருந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வச்சுட்டு பார்க்குறார் எல்லாமே கீழக விழுது சரியா ஸோ கீழே ஏன் விழுது எவ்வளோ நாள் நம்ம யோசிக்க மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு ஈர்ப்பு விஷபத்தின ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார் ஸோ அவர் எத்தனாம் ஆண்டு காலங்களில் வாழ்ந்தால் ஈர்ப்பு விஷ எத்தனாம் ஆண்டு காலங்களில் வந்து சொல்லுங்காகும் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னா பின்னா ஆயிரத்திப்பதா <laughs> 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 ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல தான் அவர் வந்து எஸ் அதுகள்ல வந்து அவர் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா சும்மா விளைஞ்சி கொள்ளுங்க எப்ப ஈர்ப்பு வீசாப்ப அவ்வளவு காலத்துக்கு ஒருத்தனை யோசிக்கல பாருங்க ஓகே இவ்வளவு காலத்துக்கு போறதுதான் யோசிச்சிருக்கு அது இப்படி வந்திருக்கு சரியா ஈர்ப்பு வீச இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சோ அவர் அதோட நிக்கல்ல சரியா அவர் நம்மளம இல்லை அவர் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிக்கிறார் யோசிச்சு 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 இந்த பொருள்களுக்கு இடையிலான விசைக்கு ஒரு சமன்பாடு உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு தான் அவர் வந்து ஈர்ப்பு விசைக்கான சமன்பாடு உருவாக்குறார் இப்படி ரெண்டு புள்ளி திணிவுகளுக்கு இடையில அவர் தொடர் பொண்ணு முன் வைக்கிறார் சரியா புள்ளி திணிவுந்தா கனவளவெல்லாம் இல்ல அது திணிவு அதுக்கு இடையில உள்ள தூரம் வந்து ஆனா தூரத்தை கொஞ்சம் கீழே அப்படி எழுதுறே அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஆர்னு சொன்னா இந்த திணிவால் அந்த திணிவின் மீது விசை எஃப் ஒன் இந்த திணிவு எம் ஒன் எடுப்போம் இந்த திசையால் அந்த சாரி இந்த திணிவால் அந்த திணிவின் மீதான விசை எஃப் டூ எம் டூ எடுத்தா ஸோ இந்த ரெண்டு திணிவுகளுக்கும் இடையில தாக்குற இந்த விசைகள் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன்னுக்கு ஒன்று சமன் உண்மையாகவே தாக்கம் ஒரு தாக்க சூடிகள் இந்த எஃப் ஒன் வந்து எம் டூவால் எம் ஒன் மீது ஏற்படுத்தப்படும் விசை இந்த எஃப் F2 வந்து M1 இனால் M2 மீது ஏற்படுத்தப்படும் விசை சரியா இப்ப நீங்க தலையில போய் செவத்துல போய் தலையை முட்டி முட்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தலைக்கு நோவும் ஏன்னா நீங்க சுவர் கொடுக்குற விசைக்கு சமண மேருமான விசையை சுவர் தலைக்கு கொடுக்கும் அத போலக இந்த திணிவு இந்த திணிவு கொடுக்குற சமண மேருமான விசையை அந்த திணிவும் இந்த திணிவு மீது கொடுக்கும் ஓகே சரி சோ இந்த ரெண்டு விசைகளும் தாக்க மறுதாக்க சூடிந்த தலை அவை பருமன்ல சமன் திசையில எதிர் அந்த ரெண்டும் வந்து எஃப் எடுத்தோம்னா எஃப் ஒன் சமன் எஃப் டூ சமன் எஃப் எடுத்தோம்னா அந்த எஃப் வந்து அந்த துணிவுகள் பெருக்கத்துக்கு நேர்வீத சமனாகவும் அதாவது எம் ஒன் தர எம் டூக்கு நேர்வீத சமனாகவும் அந்த துணிவுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்துல வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு வீத சமனாகவும் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அதே நேரம் அவற்றின் திசை இந்த ரெண்டு திணிவுகளையும் இணைக்கும் கோட்டின் வழியே கவர்ச்சி விசையாகவும் காணப்படும் அவற்றின் திசை ரெண்டு திணிவுகளையும் இணைக்கும் கோட்டின் வழியே ஒரு கவர்ச்சியாகவும் காணப்படுச்சு பருமன் வந்து திணிவுகள் பெருக்கத்துக்கு நேர்வீத சமனாகவும் அவற்றுக்கு இடையிலான தூரத்துல வருகத்துக்கு நேர்மாற வீத சமனாகவும் காணப்படும் சரியா இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இந்த தூரத்துக்கு நே தூரத்துல வருகத்துக்கு நேர்மாற வீத சமன்டு அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இது சொல்றது நேர்மாறு வர்க்க தொடர்பு இது தொடர்பு நிறைய இடங்கள்ல வரும் சரியா நேர்மாறு வர்க்க தொடர்பு பொழிச்சறிவுக்கும் நேர்மாறு வர்க்க தொடர்பு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது போல வருங்காலத்திலையும் நம்ம ஆஹ் போட்டன் சரிவு ஓகே அதுவும் ஒழிச்சறிவு தான் நேர்மாறு வர்க்க தொடர்பு வரும் அதுக்கு பிறகு மின் பாயம் காந்தப்பாயம் அதுகள்லையும் நேர்மாறு வர்க்க தொடர்பு வரும் ஸோ இது எல்லாமே என்னத்தை குறிக்கணும்னு சொன்னா தூரத்துல வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு விகித சமன் சரி அதாவது இது சொல்றது நேர்மாறு வர்க்க விதி அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் பிசிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு நேர்மாறு வர்க்க விதி சரியா ஸோ அதை சும்மா மைண்ட்ல ஒரு இடத்த போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்ப திரும்ப இதுக்கு வருவோம் சேசான் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி லவர் சொன்ன விஷயங்கள் ஸோ இப்ப இது ஒரு சமன்பாடம் மாத்தணுமே 
இப்ப பரிசோனை செஞ்சு 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 பார்த்து 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 கடைசியில ஒரு மாரளி ஒண்ணு கொண்டு வராங்க சரியா சோ எஃப் சமன் எஃப் சமன் இப்ப ஒரு மாரலிய போறாங்க கேபிட்டல் ஜி எம் ஒன் எம் டூக்கு கீழே ஆர் இருக்கும் சரி அந்த மாரலிக்கு பேர் வந்து அகில ஈர்ப்பு மாரலி அகில ஈர்ப்பு மாரலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அகிலத்துல நீங்க புவியில மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்தையும் இந்த மாறிலையும் நீங்க பாவிக்கலாம் இத போல இன்னொரு மாறிலி தான் அகில வாயு மாறிலி அது எந்த காரணத்தை கொண்டு மாறாது சரி அப்ப வேற வேற மாறிலிகள் இருக்கு இப்ப உதாரணமா வெப்ப கடத்தார் ஒரு மாறிலி அது ஒரு திருவியத்துக்கு மட்டும் மாறிலி சரி ஆனா இவங்க வந்து என்ன அகிலத்துக்கே உரிய மாறிலி இது வந்து மிக மிக சிறிய பெருமான புள்ளி சோ அதால தான் ஈர்ப்பு விசை மிக மிக சிறியதா வாரது இந்த மாறிலிய பெருமானம் வந்து உங்களுக்கு தருவாங்க சரியா சோ இப்ப இந்த மாறிட அழகு பரிமாணத்தையும் இரு புள்ளி திணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசையானது இரு புள்ளி திணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசையானது இரு புள்ளி திணைவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசையானது இரு புள்ளி திணைவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசையானது அத்திணைவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளுக்கு இடையிலான தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளுக்கு இடையிலான தூரங்களின் பெருக்கத்திற்கு நேர்மாறு வீத சமனாகவும் காணப்படும் காணப்படும் இந்த படத்தை கேருங்க படத்தை கீரண சொன்னதில் இல்லைங்க இந்த நேர்மார் வர்க்க தொடர்பில் இருக்கிறது அதை மட்டும் விட்டுட்டு சொன்னது ஈர்ப்பு விசையானது பிணிவுகளின் பெருக்கத்திற்கு நேர்வீத சமனாகவும் அத்திணிவுகளுக்கு இடையிலான தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறுவீத சமனாகவும் காணப்படும் அவை ரெண்டும் தாக்க முறை தாக்க கூடிய அப்ப ரெண்டு திணிவும் வேறுபடுது தானே சார் அப்ப சமனா இருக்குமா சார் எஸ் ரெண்டு திணிவும் வேறுபடுது ஆனா இது எப்படின்னு சொன்னா நம்ம போன புடிச்சு இழுக்கிறோம்டா அதுவும் நம்மள இழுக்கும் தானே விழுங்கா தாக்கத்துக்கு எதிரான சமனும் வேறுமான மறு தாக்கம் இருக்கும் அது திணிவுகள்ல தனித்தனி திணிவுகள்ல தங்கி இல்லை அந்த திணிவின் மீதும் அந்த திணிவின் மீது விசை ஏற்படுத்துற இந்த திணிவின் மீதும் தங்கி இருக்கு சரியா இப்ப இதுக்கு சமன்பாடு இதுக்குள்ள அந்த திணிவும் வந்துடும் இதுக்கு சமன்பாடு இதுக்குள்ள இந்த திணிவும் வந்துடும் சமன்பாட்டுக்கு அதால ரெண்டு திணிவுகள் பெருக்கத்துல தான் தங்கி இருக்கும் சரியா ஓகே சார் ஆகவே சமனா வந்துடும் ஓகே ஸோ ஆ முக்கியமான ஒன்று எழுத மறந்துட்டேன் நான் என்னன்னு எடுத்தேன் எஃப் ஒன் சமன் எஃப் டூ சமன் எஃப் எடுத்துட்டு தான் எஃப் போக விழுது சொன்னா நீங்க என்னடா இங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ போட்டுட்டு இதுல எஃப் போட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்களே சோ அதான் நான் சொல்றேன் எஃப் ஒன் சமன் எஃப் டூ சமன் எஃப் ரெண்டையும் எஃப்க்கு சமன் எடுத்துட்டு நான் அப்புறம் நான் எஃப் ஒன்டே எழுதிட்டு போறேன் ஆ சொல்லுங்க எழுதணுமா ஓ போர்ட்ல எழுத்து எழுதணுமா இனிவுகள் எம் ஒன் எம் டூன்னு போடுங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு போடுங்க இது வரைக்கும் எழுதுங்களா இந்த சவுண்ட்பாடு வரைக்கும்
சவுண்ட்பாடில் எழுதி வளமுமாய் ஒரு புக்ஸ் போடுங்க அகிலியாகும் ओके सो न्यूटन किलोग्राम माइनस टू मीटर स्केच परिमाण में कंडेल लेंगे आप परिमाण में ना பொதுவா அழகு எழுதக்குள்ள நியூட்டன வச்சு எழுதுறேன் சரி கீழே ஒரு நோட்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க நோட்ல போட்டுக்கொள்ளுங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆகியன தாக்க மறுசாக்க சோடிகளா எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆகியன தாக்க மறுசாக்க சோடிகளா தாக்க மறுசாக்க சோடிகளா எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆகியன தாக்க மறுசாக்க சோடிகளா பேர் வச்சிருக்கேன் சமண்டத்தாலும் 
அது வந்து F1, F2 க்கு சமன் F அந்த F1 க்கு F சமன் ஆகும் அப்படினு சொல்ல வரீங்களா ஓ ரெண்டும் வேற வேற பேர்ல இருக்கு ஆனா ரெண்டும் ரெண்டு விசைகளும் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமன் தானே பருமன்ல சோ அந்த ரெண்டுக்கு சேர்த்து நான் F ன்ற பேர் வைக்கிறேன் ரெண்டும் வேற வேற காவிகள் சரியா காவியின் அடிப்படையில வேற வேற எதிரேத்தி சீல தாக்குது விசை ஒரு காவிந்தால எதிரேத்தி சீல தாக்குது ஆகவே அது வந்து வேற வேற தான் எஃப் ஒன் எஃப் டூ வேற வேற ஆனா நான் பருமன்களை சமன அடிக்கிறேன் அதுல சரியா அதான் நம்ம ஆஹ் மைய நாட்டு விசை நிறுவக்குள்ள நீங்க எப்படி ஒரு நிறுவிப்பீங்க வட்ட இயக்க தாக்கும் போது வட்ட இயக்கத்துல இந்த இடத்துல உள்ள கதி வி வான் இந்த இடத்துல உள்ள கதி வி டூ இரண்டு வேகங்களும் சமனா சீரான வட்ட இயக்கம் சீரான வட்ட இயக்கத்துல வேகங்கள் சமன் இல்லை சரியா ஆனா கதிகள் சமன் வேகங்கள் பருமன் சமன் சாதாரணமோ இந்த வி ஒன் வி டூ ஆகியவற்றை நம்ம விக்கு சமன அடுப்போம் பருமன்களை மட்டும் அதனால இப்படி ஒரு மட்டு போடுவோம் அங்கனா மட்டு போட்டு நாங்க செய்வோம் அப்புறம் இதை நம்ம நிறுவப்பில் கடைசியா எங்களுக்கு மைய நாட்டு ஆர்முடுகள் சமன் வி வர்க்க திங்கள் ஆர்னு வருமே வேணாங்க இப்படி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம வி ஒன் வி டூ ரெண்டும் வேற வேற எடுக்காம பருமனை சமப்படுத்தி செஞ்சதுதான் ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு கொள்ளாம நான் வந்து பருமனை சமப்படுத்தி எஃப் ஒன்று ஒரே வார்த்தையில கழிச்சிட்டு போறேன் சரியா இரு சீரான கோல துணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசை இரு சீரான கோல துணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசை இரு சீரான கோல திணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசை இது சீரான கோல திணிவுகளுக்கு இடையிலான ஈர்ப்பு விசை ஸோ இந்த திணிவு கேபிட்டல் எம் எடுப்போம் இந்த திணிவு ஸ்மால் எம் எடுப்போம் ரெண்டும் சீரான கோல திணிவுகள் சரியா செங்கே நம்ம நியூட்டன் விதி எழுதுகிற சந்தர்ப்பத்துல இவர் மீதும் இவர் மீதும் தாக்குற விசைகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு முடிப்பட்ட தூரம் ஆர்ந்து போடுவோம் சரியா சோ இங்க நம்ம கருதும் போது இந்த திணிவுகள் சீரான கோல திணிவுகள்னால அந்த திணிவுகள் மையத்துல எல்லாமே சரிஞ்சிருக்கும் எடுப்போம் மையத்துல சரிந்துள்ள ரெண்டு புள்ளி திணிவுகள் மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இது ரெண்டையும் கருதலாம் ஓகே ரெண்டையும் கருதலாம் சோ இது ரெண்டும் தம்மை இணைக்கும் கோட்டின் வழியே ஒன்றை ஒன்று கவரும் தம்மை இணைக்கும் கோட்டின் வழியே ஒன்றை ஒன்று கவரும் ரெண்டுடையும் பருமன்கள் சமன் தானே நான் அப்போ ஒரே வார்த்தைய சேர்ந்து போறேன் சரியா இங்க இவங்களுக்கு இடையிலான விசேட பருமன் வந்து எஸ் சமன் ஜி ஃப்ரெண்ட் எம் ஆலயம் பெருக்கிறது எம் எம் இன் கீழ் ஆர்வத்தம் சரியா புள்ளி திணிவுக்கு மட்டும் இல்ல சீரான கோலங்களுக்கு நம்ம அப்படி எழுதலாம் சரியா சரி இப்ப அடுத்த தலைப்பு போடுங்க அடுத்த தலைப்பு போடுங்க நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியிலிருந்து 
நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியிலிருந்து ஈர்ப்பு புலச்செறிவிற்கான சமன்பாட்டை பெறுதல் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியிலிருந்து ஈர்ப்பு புலச்செறிவிற்கான சமன்பாட்டை பெறுதல் ஈர்ப்பு புலச்செறிவிற்கான சமன்பாட்டை பெறுதல் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியிலிருந்து ஈர்ப்பு புலச்செறிவிற்கான சமன்பாட்டை பெறுதல் இந்த படத்தை தேர்ந்தவர்களில் அவங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை காட்டுறதுக்காக நான் அப்படி வெளியால் எழுத்து காட்டுறேன் சரியா மையங்களுக்கு இடையான தூரத்தை தான் போடுறேன் இப்ப நியூஸ் மோல இருந்து இப்ப உங்களுக்கு எஃப்ஜிக்கான கோவை நியூட்டன் ஈர்ப்பு விதிப்படி எழுது தெரியும் எஃப்ஜி சமனா ஜி எம் எம் இன் கீழ் ஆர் வருஷம் சரியா எழுதுங்க இப்ப என்ன செய்ய போறீங்கடா எம் அடுத்த எழுதுங்க எம் துணிவின் மையத்திலிருந்து ஆர் தூரத்தில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு எம்பினிவின் மையத்தில் இருந்த ஆர் தூரத்தில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு இப்ப நீங்க செய்ய போறீங்க செய்யுங்க ஈர்ப்பு புலச்சரிவுக்கு வரை விளக்கணும் தெரியும் உங்களுக்கு ஈர்ப்பு விசைக்குரிய சமன்பாடும் தெரியும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவுக்கு என்ன சமன்பாடு வரும் ஓகே அர்ஹமா ஈர்ப்பு புலச்சரிவுக்கு என்ன வரைவிலக்கணும் ஒரு ஈர்ப்பு புலத்துல ஒரு குறித்த புள்ளியில ஒரு திணிவு இருந்தா அந்த திணிவின் மீது தாக்குற ஈர்ப்பு விசை எவ்வளவு திணிவு கேபிட்டல் எம் ஐ ஷூர் சாரி ஸ்மால் எம் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு ஓரளவு திணிவுக்கு சொல்றதா இல்லையா நாங்க வரைவிலக்கணும் வெட்டுப்பட்டா <laughs> ஆர் தூரத்தில் உள்ள ஈர்ப்பு புலச்சரிவுக்கான கோவை இது சரியா
ஓகே ஸோ ஹானியா ஜோஹ் என்னென்ன காரணங்கள்ல இப்போ ஈர்ப்பு புலச்சரிவு தங்கி இருக்கு ஈர்ப்பு புலச்சரிவு எதுல தங்கி இருக்கு ஏற்படுத்துக்கும் அந்த புலத்தை ஏற்படுத்த தெனிவுக்கும் இடையிலான தூரத்திலேயே தங்கி இருக்கு ஆர் சரியா வரைபோல் கீரும் சரி என்ன கொஞ்சம் நேரத்தால கீரும் இப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைஜஸ்ட் பண்ற கஷ்டம் மாதிரிக்கலாம் சொல்லுங்க ஹலோ இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் பண்ற கஷ்டம் மாதிரிக்கலாம் சரியா கொஞ்சம் இது வீட்டை போய் ரெண்டு மூணு சரம் எழுதி எழுதி படிச்சீங்கன்னா விஷயம் முடியுது ஓகே புதுசா நம்ம எல்லாத்தையும் படிக்க ஆரம்பிக்கக்குள்ள நம்ம கஷ்டமா தான் இருக்கு அது வீட்டை போய் கொஞ்ச நேரம் மெனக்கெட்டு செலவழித்து படிச்சாத்தான் அது ஞாபகத்துல பதிவு சரியா நீங்க பிரெயின்ல படிக்கிற விஷயம் மட்டும் முக்கியங்கள அந்த படிக்கிறது திருப்பி எடுக்கிறத முக்கியம் படிக்கிற மட்டும் முக்கியம்னா அந்நேரம் நாள் வாப்பாவே எவ்வளவு பெரிய அறிவாலயத்துல மறுப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்கிறதான ஒண்ணு நிக்கிறல்ல ஓகே மெடிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கு பாருங்க அடிக்க அடிக்க வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாசிச்சாலும் நிக்காது பிள்ளைகள் ஏண்டா படிக்கிறது லேசி படிக்கிறத தக்க வைக்கிறது கஷ்டம் ஆனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேல உள்ள கொஞ்சம் பாடப்பரப்பு தான் இருக்கு ஓகே அதால நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா படிச்சு படிச்சு மீட்டுறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கலாம் ஸோ நீங்க எக்ஸ்பர்டா வரணும்னு விரும்புனீங்கன்னா இதை படிச்சுட்டு ஒரு தரம் திரும்ப ஒரு கொப்பி எடுத்து எழுதி எழுதி திரும்ப படிங்க உங்களுக்கு தான் டைம் இருக்கு நல்லா உங்களுக்கு எங்களை மாதிரி எல்லாம் இல்லை யூனிவர்சிட்டி லைஃப்ல உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் மாதிரி ஏழவல்ல இல்லை ஏழவல்ல கொத்தி கிடக்கு டைம் ஸோ சரியா பயன்படுத்துறது இல்லை இருக்கு ஸோ நீங்க ரஃப் ஷீட் எடுத்து எழுதி 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 இந்த படத்தை கீருங்க இதை கீருங்க நான் குறிச்ச மைய குறிங்க நான் என்னவெல்லாம் செஞ்சேனோ அது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருந்து அப்படியோ நீங்க அதை இமிடேட் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் நீங்க டீச்சர் சரியா நீங்க தான் டீச்சர் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆழமான அறிவு தான் படிப்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதால படிப்பிச்சு படிப்பிச்சு படிக்கும் அதான் பெயின்மெண்ட் டெக்னிக் சொல்றேன் ரிச்சர்ட் பெயின்மெண்ட் சொன்னது ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த தெரியும் தான் நீங்க அதுல எக்ஸ்பர்ட் சரியா ஸோ அதான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றாங்க ஓகே எல்லாரும் கூடுதலா யூஸ் பண்ற அதான் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி படிக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சமன்பாடுகள்லாம் பரிச்சயமா இருக்குல்லே சரியா ஓகே அதான் ஸோ ஈர்ப்பு விசைக்கான கோவை படிச்சிருக்கோம் ஈர்ப்பு பிள்ளை செறிவுக்கான கோவையும் படிச்சிருக்கோம் சரியா ஆஹ் ஒரு முக்கியமான பொய் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இருப்பு புலச்சரிவு எண்ணிக்கணியமா காவிக்கணியமா இருப்பு புலச்சரிவு ஒரு காவிக்கணியமா இருப்பு புலச்சரிவு ஒரு காவிக்கணியமா இருப்பு புலச்சரிவு ஒரு காவிக்கணியமாகும் சரியா சரியா அப்ப எழுதிக்கொள்ளுங்க ஒரு கேள்வி ஒண்ணும் சொல்லுங்கடவு ஒரு 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 விடையில ஆறு வர்க்கமும் இருக்கு இன்னொரு விடையில ஆறும் இருக்குதா நீங்க ஆறு வர்க்கத்தை தான் எடுக்கணும் ஆனா சும்மா கேட்கக்குள்ள எதுல தங்கி இருக்கும் கேட்டா ஆறு வர்க்கம் ஆறுன்னு சொல்லலாம் சரியா தங்கி இருக்கிற காரணி சொன்னது தூரம்னு சொல்லலாம் தூரத்துல வர்க்கம் தான் எக்ஸாக்டா சமன்பாட்டுல வர்றது ஆனா இதுல தங்கி இருக்கும் கேட்டால் நம்ம ஆறு எடுப்போம் ஏன்னா ஆறு தானே ஒரு விஷயம் வர்க்கம்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு மெத்தமெட்டிக்ஸ் தானே இல்ல சோ அது கேள்விய பொறுத்து உண்மையது ஆனா எப்பவுமே வர்க்கம்னு கொடுக்கறது சேஃப் சரியா நம்ம இப்போ சேஃப்டி சைட்ல இருக்கிற அதனால சேஃப்டி சைட்ல இருக்கோம் மறக்க முடியாது கொடுங்க சரியா ஓகே
சுரத்திரம் வரைக்கும் இருக்கு நேர் மேல் மாறவி இது சவர் ஆஹ் அந்த பாயிண்டும் அழைத்தே விழும் உங்களுக்கு நேர் மாறு வரைக்க விதின்னு சொல்றதுன்றது அது யாகம் வரைக்கட்டும் சரியா சோ நோட்ல போடுங்க லட் நோட்ல போடுங்க நோட்ல போடுங்க ஈர்ப்பு விசை கமா ஈர்ப்புக்குள்ள செறிவு என்பன நேர்மாறு வர்க்க விதிக்கு கட்டுப்பட்டவையாகும் ஈர்ப்பு விசை ஈர்ப்புக்குள்ள செறிவு என்பன நேர்மாறு வர்க்க விதிக்கு கட்டுப்பட்டவையாகும் நேர்மாறு வர்க்க விதிக்கு கட்டுப்பட்டவையாகும் சரியா வேற என்ன நேர்மாறு விதிக்கு கட்டுப்பட்டேன்னு சொன்னேன் மின்புலச்சரிவு வேற ஒளிச்சரிவு ஒளிச்சரிவு சத்தத்துல சரிவும் வரும் வெளிச்சத்துல சரிவும் வரும் அதிர்ப்பு சரிவும் வரும் சரியா சோ அதெல்லாம் அவளுக்கு பொறவு பொறவு வரும் சும்மா ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க நேர்மாறு வரைக்கும் இதுலயே சாப்பிடுறீங்க வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு இது சமன் அந்த நேர்மாறு வருது சரியா பிள்ளை பொறவு அது படிப்பைக்குள்ள ஞாபகப்படுத்து இப்படி சொன்னோமே அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அதெல்லாம் ஒரு விதமான ஞாபகப்படுத்துற மெத்தட் தான் அது தொடர்படுத்தி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் சரியா ஓகே சரி இப்ப நாங்க கேள்விக்கு போவோம் கேள்வி எழுதுங்க கொஸ்டின் என்ன கேள்வினு சொன்னா புவியின் திணிவு எம்இ புவியின் திணிவு எம்இ புவியின் ஆரே கேபிட்டல் ஆர் என கொண்டு புவியின் திணிவு எம்இ புவியின் ஆரே கேபிட்டல் ஆர் என கொண்டு புவியின் ஆரை கேபிட்டல் ஆர் என கொண்டு புவி மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவிற்கான கோவை ஒன்றை எழுதுக புவி மேற்பரப்பில் ஏற்பு புலச்சரிவிற்கான கோவை ஒன்றை எழுது அப்படி கேட்டா தரப்பட்ட கடிதங்கள் சார்பாக தான் எழுது சரியா புவி மேற்பரப்பில் ஏற்பு புலச்சரிவிற்கான கோவை ஒன்றை எழுது மேற்பரப்புல வச்சா என்ன சூரத்துல வரும் ஆரை சூரத்துல ஆரை சூரத்துல வரும் ஆர் தூரத்துல நம்ம எழுதணும் ஜி சமன் ஜி எம் என் கீழ் ஆர் வரும் புவிக்கு இதை மாத்தி நம்ம புவியில மேற்பரப்புல இருக்க போல தூரத்துக்கு போயில ஆரை போடுவோம் என்ன மேற்பரப்புல சொன்ன கேட்கறாங்க சோ ஜி சமன் என்ன வரும் ஜி எம்இன் கீழ் கேபிட்டல் ஆர் வர்க்கம் சரியா ஜி எம்இன் கீழ் கேபிட்டல் ஆர் வர்க்கம் கொஞ்சம் வரை இப்ப நம்ம ஜூபிட்டரை ஜூபிட்டரோட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் சரியா இப்போ நான் உண்மையாவே பார்த்து எடுத்து தரவும் இருக்கு அதை வச்சு கேள்வி செஞ்சு பார்ப்போம் சரி கொள்ளுங்க அடுத்த பாயிண்ட்ல வியாழனின் திணிவு கேள்வியிட தொடர்ச்சி மேலே வியாழனின் திணிவு புவியின் திணிவின் முன்னூத்தி பதினெட்டு மடங்காகவும் வியாழனின் திணிவு புவியின் திணிவின் முன்னூத்தி பதினெட்டு மடங்காகவும் அதுக்கு 
அதன் ஆறை வியாழனின் ஆறையும் சாரி புவியின் ஆறையும் அதன் ஆறை புவியின் ஆறையும் அதன் ஆறே புவியின் ஆறையும் பதினொன்னு தசம் ரெண்டு மடங்காகவும் இருப்பின் பதினொன்னு தசம் ரெண்டு மடங்காகவும் இருப்பின் பதினொன்னு ரெண்டு மடங்காகவும் இருப்பின் புவி மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பத்து என கொண்டு புவி மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பத்து நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் என கொண்டு புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பத்து நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் என கொண்டு வியாழனின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவை காங்க வியாழனின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவை காங்க கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது சரியா என் அப்படி பெருமானம் வராது ஸோ நான் உண்மையாகவே உள்ள பெருமாணத்தை நீங்க பாக்குறதுக்காக வேண்டி சரியா பயன்படுத்தி செஞ்சாக்கள் ஆன்சரை செட்டில் போடலாம் டவுட் கேட்கல ஏன் கோலுக்கு கோல் ஜி வேறுபடுகின்ற அதுக்கு பான்சர் வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கோல் சுட திணிவுகளும் ஆறைகளும் வேறுபடுறதால அடுத்தது ஹீலியம் காசு நல்லா பில்லான பலவன் ஏன் மேலே செல்லுது அதுவும் ஒரு மூலக்கூறு தானே அதுவும் ஒரு குளம் இருக்கத்தானே வேணும் புவியின் மேற்பரப்புக்கு கட்டுப்படாமல் அப்படி இருக்கு இல்ல இல்ல அதுல வந்து திணிவு சாரி திணிவால் அங்க ஒரு நிறை வரும் ஈர்ப்பு விசை வரும் ஆனா ஹீலியம் பலவன் வர மேலுதைக்கு விசையை விட பெருசுன்றதால மேல போகுது ஒரு ரப்பர் பந்து எப்படி நீரு கிளம்பிடுச்சு நான் மேல வருதோ அது போல சீரிய பலும் மேல வருது சரியா கொஸ்டின் வந்து என்னடா பிள்ளை பூமிர வியாழனின் திணிவு பூமிர திணின் முன்னூத்தி பதினெட்டு மடங்கு வியாழன் ஆறை பூமிர ஆறையின் பதினூத்தி ரெண்டு மடங்கு அப்படி இருந்தால் புவிட இது பத்தா இருக்குமா இருந்தால் புவிர ஜி வந்து பத்தாக இருக்குமா இருந்தால் வியாழன் ரஜி என்னன்னு தரவு சரி நம்ம எப்படி எழுதுறேண்டா எப்படி இல்லை எம்சி கியூ மாதிரி ஜி சமன் ஜி எம்இன் கீழ் ஆர் வருக்கம் சரி நம்ம எழுதலாம் புவிக்கு புவிக்கு பிள்ளையில் பத்து ஓகே பத்து சமன் ஜி எம் வந்து எம் என்று போடுங்க ஆர் வந்து ஆர் வருக்கம் போடுங்க வியாழனுக்கு ஜி தெரியாது ஜி ஜூபிட்டர் ஜி என்று போடுறேன் சமன் ஜி எம் வந்து முன்னூத்தி பதினெட்டு எம் ஆர் வருக்கம் வந்து என்ன போடணும் பதினொன்று தசு ரெண்டு ஆர் முழுவதன் வருக்கம் போடணும் சரியா கவனம் இது மூலம் சமன்பாடு இரண்டாம் சமன்பாடு பிரிச்சா சரி ஓகே எம்சிக்கு வாரண்டா லேசான பெருமானங்கள் தருவாங்க சரியா ஸோ ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு போட்டோம்டா என்ன வரலி பத்தின் கீழ் 
ஜி ஜூபிட்டர் சமன் முன்னூத்தி பதினெட்டு கீழே வரப்போகுது மேல வர்க்கம் வரும் கணிச்சா கால்குலேட்டர் பயன்படுத்தி வியாழ கூட வருது அந்த விகிதம் தான் காரணம் எம்என்கள் ஆறு வரைக்கும் சொல்ற அந்த விகிதம் சரியா இருபத்தி அஞ்சு தசம் மூன்று அஞ்சு நியூட்டன் செவ்வாய்ச்சிரிய வரைகோல் வரையப்படும் எழுதி கொள்ளுங்க இது கெபிட்டல் ஜி ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் தானே கெபிட்டல் ஜி ஒரு அகில மாறலி நம்ம சொன்னோம் அந்த ஜி ரெண்டும் என்ன செய்யப்பட்டு அகில மாறலி தானே அது சுருக்கல் பொருள் ஒருத்தீங்க நினைக்கிறேன் அதாவது ஈர்ப்பு புலச்சரிவு தூரத்தோட எப்படி மாறும் சொல்லி மாற வரைபு சமன்பாடுகளுக்கு வரைவு ஆறதுக்கு ஒரு வடிவம் தெரியும் தெரியும் ஜிக்கும் தூரத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு ஜி சமன் ஒன்னின் கீழ் ஆறு வருக்கும் சரியா இப்ப தலைப்பு கீழே தெரிவிக்கணுங்க மதாவது போடுங்க புள்ளி திணிவுக்கு புள்ளி திணிவு எடுத்தோம்னா நீங்க செய்யணும்டா ஜூம்ல உள்ள செட்டிங்ஸ்ல மியூட் வென் ஜாயின் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணக்குள்ள ஒட்டவா அது மியூட் ஆகும் சரியா சிலர் ஜாயின் பண்ணக்குள்ள அன்மியூட் ஆகுறதால அது உங்களுக்கு தெரியாதமே இருக்கீங்க நம்ம மியூட் பண்ணுறது தானே அப்படின்னு அரசு நேரம் அன்மியூட் ஆகி அப்படி இருந்துருக்கு சரியா சரி புள்ளித்து நீங்க எப்படி வரும் கவனிங்க புள்ளித்து நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் அதுல வந்து பூச்சிய தூரம் வரைக்கும் வரலாம் புள்ளித்தினி <laughs> G. So, 
ஆர் வந்து எப்படி இருக்க போது வரைசல் இருந்தாச்சு இல்ல ஆறு வருக்கத்துக்கு நம்ம வரையில ஆறுக்குதான் வரையல இப்ப ஆறு பூச்சியம் ஆகுனா ஆறு வருக்கம் என்ன போது முடிவிலி <laughs> ஒழுங்கிடுற <laughs> முடிவிலேயா இதை மட்டும் கீழிட்டு முடிப்போம் சரியா இப்போ புள்ளி தண்ணி கொண்டு போட்டு கீறினீங்கன்னு இப்போ திண்ம கோலம் ஒண்ணுக்கு கீறணும் மற்றவங்களுக்கு நான் அதுக்குரிய சமன்பாடை சொல்லி தந்துட்டு கீறுறேன் இப்ப டைம் இல்ல சொல்றதுக்கு அடுத்த கிளாஸ்லயே பாப்போம் அடுத்த கிளாஸ்ல பாப்போம் சின்னக்கோலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில இத போலதான் வரும் உள்ளுக்க சமன்பாடு வித்தியாசம் வரும் அடுத்த கிளாஸ்ல விளங்கப்படுத்திட்டவங்களுக்கு நான் இதை வரவே கேள்வி தரேன் சரியா ஓகே ஆஹ் ஓகே சோ இப்ப உங்களுக்கு கேள்விகள் வந்து கேள்விகள் வந்து நான் அடுத்த கிளாஸ்ல தாரேன் ஓகே இன்னைக்கு பரவாயில்ல முதல் கிளாஸ் கேள்வி செய்யவில்லை ஓகே அடுத்த கிளாஸ்ல தாரேன் அடுத்த பிள்ளையர் இம்பார்ட்டன் அனௌன்ஸ் பண்ண நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு இது இதை தொடர்ச்சி நடக்கும் நீங்க இதே லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிடும் அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த கிழமைக்கு நாலு கிளாஸ் தானே கிட்ட இந்த முறை கிளாஸ் நடத்த மாட்டேன் எனக்கு எக்ஸாம் ஒண்ணு திங்கட்கிழமை ஒரு உந்தத்தோட வந்திருப்பீங்கன்னா திடீர்னு நிப்பாட்டாம நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வச்சுட்டு அடுத்த கிழமை நான் அடுத்த வியாழம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வைக்கிறேன் நாளைய கிளாஸ் நடக்கும் ஆனா சனி ஞாயிறு நடக்காது வியாழன் நடக்கும் ஓகே தேங்க்யூ Thank you.